அன்பு நண்பர்களுக்கும் மதிப்புக்குரிய தமிழ் உள்ளங்களுக்கும் என் பாஸ்தற்குரிய மாணவர்களுக்கும் இணைய இதே வணக்கங்கள் நான் உங்கள் மாரியப்பன் இயற்பிலாசிரியர் நீங்கள் அனைவரும் நலமூடி இருக்கிறதாக நான் நம்புகிறேன் சரிங்களா ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் இந்த கொரோனாவை நம்ம முற்றிலும் ஒழிக்கணும் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு எங்கே போனாலும் மாஸ்க் போட்டுட்டு போங்க அதாவது முகக்கவசம் தென் நல்ல சத்தான உணவுப் பொருட்கள் சாப்பிடுங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கக்கூடிய தரக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் மழைக்காலம் வேற ஆரம்பிச்சிருச்சு முடிஞ்சளவுக்கு சளி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா சளி வந்துச்சுன்னா அடுத்து இருமல் இருக்கும் ஸோ சில சில பிரச்சனைகள் வரும் அதெல்லாம் பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க குழந்தைகளே மாணவர்களே மலையில் நினைகிறது ரொம்ப பிடிக்கிட்டு போய் இந்த நேரத்தில் அந்த ரிஸ்க்லாம் எடுக்காதீங்க முடிந்த அளவு உங்களுடைய உடல் நலத்தை ரொம்ப பத்திரமாக பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஃபிசிக்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டே வந்துட்டு இல்லைங்களா இப்போ அந்த ஃபிசிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் தென் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு வந்து நம்ம பேசிக்காக சொல்லுவோம் எதுனா மாஸ் லென்த்து டைம் இது மூணு ஸோ அதோட ரேஞ்சஸ் தென் ஃபிஃபிக்ஸும் படிச்சுருப்பீங்க ஃபிசிக்ஸில் ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ லைட்ஸ் கம் டு த டாபிக் ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த ஃபிசிக்ஸ் ஒரு ஒன் மினிட்ல பார்த்து வந்துருவோமா ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு சொன்னேன் டீலிங் வித் நேச்சர் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ டீலிங் வித் நேச்சர் மீன்ஸ் அதுல இருந்து நான் கான்செப்ட்ஸ் லாஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் தியரிகள் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் நியூமரிகல் ஸ்டடிஸ் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் தியரிகள் ஸ்டடிஸ் மூலம் நான் என்ன சொல்கிறேன் லாஸ்ட் கான்செப்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இது டெரிவேஷன்ஸ் இதில் இருந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறேன் சார் அது ஒன்லி ப்ராப்ளம்ஸ் இதுதான் சொன்னோம் ஸோ இந்த மொத்த வேர்ல்ட் இந்த யூனிவர்சிவே நம்ம ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு சிஸ்டம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோபிக் சிஸ்டம் பெரிய பெரிய விஷயங்கள் நல்ல லார்ஜஸ்ட் ஒன் மைக்ரோஸ்கோபி சிஸ்டம் மைனூட் சிஸ்டங்கள் சரிங்களா ஸோ அப்புறம் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது என்ன சொன்னால் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா கொண்டு முடிஞ்சால் யூனிஃபிகேஷன் சின்ன விஷயத்துலேருந்து பெரிய விஷயத்தை நான் சொல்ல முடிஞ்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு ரிடெக்ஷன் விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஃபிசிக்ஸோடைய கண்கள் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் தியர் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் குவான்டிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது மெஷர்மெண்ட்ஸ் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் ரெஃபரன்ஸ் இவ்வளோதான் இது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளே போக முடியும் இப்போ இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் அந்த யூனிட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் மெசர் பண்ணுறாங்க மொதல் மொதல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃப்பிஎஸ்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து சிஜிஎஸ் அப்புறம் எம்கேஎஸ் அப்புறம் தான் எஸ்ஐ வந்தது அப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த டிஃப்ரெண்ட் மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துக்கூடிய அந்த செவன் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுலேருந்து ஒரு மூணு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் வந்து பேசிக் குவான்டிட்டினு சொல்கிறாங்க அது வேற ஒன்றும் இல்லை லென்த்து மாசு டைம் சரிங்களா இந்த பேசிக் குவான்டிட்டிஸோட யூனிட்ஸை பொறுத்து தான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா மெஷரிங் சிஸ்டம் மாற போகுது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடத்துக்கு இடம் இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ் டு பிளேஸ் மாறிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ நீங்களே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம போய் ஒரு இடம் வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்தை பற்றி பேசும்போது ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் தான் பேசுவோம் அடி கணக்கில் பேசுவோம் இது கார்பெண்டர் ஒர்க் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இன்ச்சு தள்ளி வைங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடையில் போய் பூ கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு மூலம் கொடுங்கணுவாங்க ஒரு ஜான்லேருந்து தள்ளி வைங்க சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துக்கு இடம் வந்து அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் எல்லோரும் காமனாக ஒரே தான் யூஸ் பண்ணால் ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குமே அப்படின்னு ஒரு ஆங்கில வரும்போது தான் நம்ம காமன் சிஸ்டம் ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி முதல்ல எக்ஸிஸ்ட் இந்த ஒரு சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்பிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃபுட் ஃபோன் செகண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து லென்த்தோட யூனிட் இது வந்து மாசோட யூனிட் இது வந்து டைமோட யூனிட் இதுக்கப்புறம் அவங்களே கொண்டு வந்து நிறைய யூனிட் தான் பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎஸ் சிஸ்டம்ங்கிறது அதாவது லென்த் சென்டிமீட்டர்லையும் மாசம் வந்து கிராமலையும் டைம் வந்து செகண்ட்லேயும் மெசர் பண்ணுறது அப்புறம் அட்லாஸ்ட்டாக இது இதுவும் சரிப்பட்டு வரல கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு கமர்ஷியலாக காமன் இருக்க மாதிரி கொண்டு வரலாம் கொண்டு வந்தால் தான் எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் சொல்கிறது ஃபைனலாக நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் அந்த ஜென்ரல் சயின்ஸ் காங்கிரஸ் நடந்தப்போ வேர்ல்டு வைடாக காமனாக இந்த யூனிட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கொண்டு வந்து இதிலே ஒரு சேஞ்சஸ்லாம் கொண்டு வருவாங்க எம்கேஎஸில் அது பேர் ரேஷனலைஸ்டு எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க அந்த சிஸ்டம் தான் எஸ்ஐ சிஸ்டம் ஸோ எஸ்ஐ அப்படிங்கிற சிஸ்டம் இன்டர்நேஷனலே இங்கிலீஷில் வந்து இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் அதாவது இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஸோ இது தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வேர்ல்டு வைடாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது காமனாக நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் முடிவு பண்ணுது இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சிஜிஎஸ் எம்கேஎஸ் அப்படிங்கிறது மெட்ரிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெட்ரிக் அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளோட ரிசல்ட் வந்து டென்த் டி பவர்ஸில் நம்மள
ஸோ நமக்கு ஹார்ட் வந்து எங்கே இருக்குது கிட்டத்தட்ட லெஃப்ட் சைட் அப்போ ஹார்ட் எப்பயுமே எப்படி இருக்கணும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்போ லெஃப்ட் சைட் போனால் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்று ஞாபகம் இருந்தால் இன்னொன்று மைண்டில் வந்துடும் ஸோ இந்த இரவு நீங்கள் நிறையா பண்ணுறீங்க இதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடணும் சரிங்களா ஸோ வேர்ல்டு வைடாக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பெர்மனன்ஸ் வந்து ஹை லெவல் இருக்கும் ரீப்ரடசிபிலிட்டி இருக்கும் தென் ஒரு யூனிட் வந்து நம்மளால் பண்ண முடியும் இன்னொரு யூனிட்டுக்கு நம்மளால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஈஸியாக ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கனால அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதில் ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீஃபிக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய யூனிட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டென் டு தி பவர்ஸ் அது ப்ளஸ்லேயே வரும் மைனஸ்லேயே வரும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ நிறைய பேர் அதை கற்றுக்கிறதுல கஷ்டப்பட்டுருப்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் வாங்க இந்த ப்ரீஃபிக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் டு தி பவர்ஸ் எழுதுறதா அது ப்ளஸ்லேயே வரும் மைனஸ்லேயே வரையும் ஃபஸ்ட்டு மூணு ரீடிங் மட்டும் ஒன்று ஒன்று ஆடாக அதாவது ஒன் டூ த்ரீ டென்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் டென்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டூ டென்டி ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீன்னு வரும் அதே மாதிரி அங்கிட்டு டென்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டென்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ டென்டி ஃபோர் மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே த்ரீ த்ரீ ஆட் ஆகிட்டு வரும் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ வரும் அதாவது த்ரீக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் நைன் நைனுக்கு அப்புறம் டுவெல் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அப் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு எழுதிட்டு அந்த நேம் கொடுத்துறேன் பட் அது எப்படி ஈஸியாக நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிறது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இவ்வளோதாங்க பயந்துடாதீங்க சரிங்களா நிமோனிக்ஸ் ஒன்று சொல்லிக் கொடுப்பேன் அது கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்களே எழுதுறீங்க ஃபுல்லாக ஸோ நீங்கள் மெயினாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு சரிங்களா இது ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் தான் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ரிமைனிங் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் பாசிட்டிவை பொறுத்த வரைக்கும் பட் உங்களோட நெகட்டிவ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் தான் இதில் இந்த மைக்ரோக்கு மட்டும் சிம்பிள் பார்த்துக்கோங்க மியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதேமாதிரி ஜிடாக் போடும்போது ஸ்மால் இஜெட் போடணும் இவ்வளோதான் இந்த விஷயமே எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் இதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் இந்த மூணு மட்டும் நீங்கள் நல்லா மைண்டில் ஏற்றிக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ டெக்கானா டிஎன் போடுவோம் எக்டாக்கு ஹச்னு போடுவோம் கிலோக்கு வந்து ஸ்மால் கே போடுவோம் அப்படிங்கிறது அதேமாதிரி இங்கே டெசினா வெறும் டி மட்டும் தான் வரும் இதுதான் இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்து சென்டினா வெறும் சீன் போடுவோம் மில்லினா வெறும் எம்முன்னு போடுவோம் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் திங்ஸ்க்கு உங்களுக்கு நான் நிமோனிக்ஸ் கொடுத்துட்றேன் ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த த்ரீக்கு அப்புறம் பாசிட்டிவில் ஃபுல்லாக கேப்பில் அட்ரஸ் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஸ்மால் அட்ரஸ் தான் சரிங்களா அந்த நிமோனிக்ஸ் பார்க்கலாமா டென்டி இப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் வந்துச்சு அப்படின்னா நிமோனிக்ஸ் பாருங்கள் ஓகே மை காட் திஸ் ஃபிசிக்ஸ் இஸ் ஈஸி சொல்லுங்கள் ஓகே மை காட் திஸ் ஃபிசிக்ஸ் இஸ் ஈஸி அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கே ஸ்மால் லெட்டர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்டி தி பவர் த்ரீ கிலோ அடுத்து எம் மெகா டென்டி தி பவர் சிக்ஸ் அடுத்து ஜி டென்டி தி பவர் நைன் அடுத்து டி டென்டி தி பவர் டுவெல் தென் டென்டி தி பவர் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இது பாருங்கள் இ டென்டி தி பவர் எயிட்டீன் இங்கே டென்டி தி பவர் டுவெண்ட்டி ஒன் திஸ் இஸ் டென்டி தி பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்து டென்டி போர் நெகட்டிவில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ வரையும் தெரியும் அதுக்கு அடுத்து வரது பாருங்கள் மைனா பிக்டு ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அபி அண்ட் ஜியோ மைனா மைக்ரோ ஓகேங்களா டென்டி தி போர் மைனஸ் சிக்ஸ் நேனோ டென்டி தி போர் மைனஸ் நைன் பிக்கோ டென்டி தி போர் மைனஸ் டுவெல் ஃபேம்டோ டென்டி தி போர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஆட்டோ டென்டி தி போர் மைனஸ் எயிட்டீன் ஜிட்டோ டென்டி தி போர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் யோக்டோ டென்டி தி போர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவ்வளோதான் ஓகே மை காட் திஸ் ஃபிசிக்ஸ் இஸ் யூஸி டென்டி தி ப்ளஸ் மைனா பிக்கெடு கர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அபி அண்ட் ஜியோ சரிங்களா இதை யாவது வச்சிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு மொத்தமும் கைக்குள்ள இருக்குது நீங்கள் சில யூனிட்ஸ்லாம் பார்க்கும்பொழுது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் அதாவது இஆர் போட்டிருப்பாங்க எல்லாம் ஆரிய போட்டிருப்பாங்க சில வேர்ட்ஸ் கூட அப்படி தெரியும் அந்த சென்ட்ரு கலர் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஒன்றுமே கிடையாது பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் இந்தியாவில் வந்து ரெண்டுமே ஃபாலோ பண்ணுறனால அது நமக்கு ரெண்டு என்ன பண்ணும் கலந்து கலந்து வரும் ஸோ அதில் நீங்கள் பயப்படவே தேவையில்லை இந்த யூனிட் எழுதும்போது மட்டும் அது சயின்டிஸ்ட் நேமாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அவருடைய ஃபஸ்ட் லெட்டர் போட்டிங்கன்னா கேப் லெட்டர் எழுதணும் இல்லை சார் ஃபுல் நேம் எழுதுறீங்கன்னா ஸ்மால் லெட்டர் எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூட்டன் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதும்போது நியூட்டன் தான் எழுதணும் டென் நியூட்டன் ஓகேங்களா இதுவே நீங்கள் சிம்பிளாக சொன்னீங்கன்னா டென் நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி
இதில் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ எயிட் மட்டும் எடுத்து சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன கிடைக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு இது டூவாவில் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டிவைட் பை இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டர் வந்து அதிகமாக இருக்குது நியூமினேட்டர் வந்து கம்மியாக இருக்குது இது ஹண்ட்ரட் சி இது வந்து ஒன்ஸில் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணிங்கன்னா இதை நீங்கள் ஹண்ட்ரட் சேஞ்ச் பண்ணலாம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் டெசிமில் வந்து ரைட் சைடு மூவ் பண்ணுறீங்க ரைட் சைடு மூவ் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் சொன்னேன் நெகட்டிவ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்போ ஒன் டூ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட்டு டென் டி பவர் மைனஸ் டூ டிவைட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி அவ்வளோதாங்க அதோடய ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் அடுத்து ஒரு வேலை மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ரிலேஷன் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவீங்க இல்லை சார் ஆர் செகண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ரிலேஷன் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மினிட்ஸ் எடுத்துருவீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் வேல்யூ ஏன்னா ஒன் டிகிரி அது ஸோ அப்போ ஒன் மினிட் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி அவ்வளோதான் வழக்கம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்டீன் செட் ஆகாது ஒன் செவன்டி ஃபோர் எடுக்கணும் அப்போ ரெண்டு டேஸ்மில் தள்ளி போகும்போது டென்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்னு வந்துடும் ஸோ அதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு டென்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ரேடியன் அதே மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஆர் செகண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் ரேடியன் அப்படின்னு கிடைக்கும் உங்களுக்கு தட்ஸ் ஆல் ஸோ இன்றைய கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் தி யூனிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் அதாவது எஃபிஎஸ் சிஜிஎஸ் எம்கேஎஸ் பார்த்துருக்கோம் தென் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் உடைய இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் த ப்ரிஃபிக்ஸ் டு தி எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் டிகிரி வந்து எப்படி ரேடியன் கன்வெர்ட் பண்ணு பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஒன் டிகிரி அப்படிங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு டென்டி மைனஸ் டூ ரேடியன் அடுத்து மினிட் செகண்ட் டென்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் சரிங்களா ஸோ பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த பேசிக் குவான்டின் சொல்லக்கூடிய மாஸ் லென்த் டைம் அது வந்து ரேஞ்ச் எவ்வளோ தூரம் வேரி ஆகும் தென் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இப்போ லென்த்துக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஷார்ட்டஸ்ட் லென்த் மெஷர் பண்ண முடியும் ஹையஸ்ட் லென்த் மெஷர் பண்ண முடியும் அது எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து இணைந